Yo me voy de nuevo hasta el otro lado de nuestro plató, porque antes lo hablábamos al comienzo del programa, vamos a hablar de rebrotes. Eh, apuntábamos esos 32 contagiados por coronavirus que entraron en el aeropuerto de Barajas, del 11 de mayo al 11 de junio, pero eh, no son los únicos eh, focos, los únicos rebrotes de la pandemia. Se han reproducido en Málaga, Huesca, Cáceres, Lleida, Valladolid, donde hay ya 39 diagnosticados. En fin, que los rebrotes ponen en jaque, no solo en estos puntos de nuestra geografía, sino a los países modelo frente al virus, a Portugal, Alemania y Corea, de los que hemos hablado también aquí en el programa. Es uno de los grandes temores en la nueva normalidad que surja un nuevo rebrote ante el fin de, de las restricciones y se produzca una segunda oleada de la COVID-19 que requiera un nuevo confinamiento. Eh, como esto está siendo así en estos últimos días y parece que cada vez escuchamos un número más alto de contagios, como les digo, no solo en, en España, sino en el resto eh, de países, eh, nos hemos puesto al habla de nuevo eh, con el doctor Almirante, Benito Almirante, que es infectólogo, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Valdelbrón. Muy buenas tardes, doctor. Una vez más, Hola, gracias muy por entrar en Castilla muy y León. Tardes. Un placer, un placer. Gracias. Pues necesitamos de alguien eh, tan experto como usted eh, y, por otro lado, eh, que nos cuenta la realidad de lo que usted vive desde uno de los hospitales con más número de afectados en nuestro país desde que comenzó la pandemia. Eh, nos remitimos a su juicio, a su buen juicio, sobre estos rebrotes que estamos teniendo en España, aunque efectivamente también puede extrapolarse a otros países. ¿Cuál es su opinión ante, ante esta situación? Mire, mi opinión es que, en primer lugar, que en este momento en España está haciendo las cosas muy bien. Es decir, que estamos detectando todos los casos nuevos con, con muchísima eh, facilidad y estamos haciendo un seguimiento óptimo de todas las personas que están en contacto con los casos que diagnosticamos. Por lo tanto, eh, yo me gusta ahora señalar que si la situación que teníamos en febrero o en enero de, de este año hubiera sido parecida a la que tenemos ahora, estoy absolutamente convencido de que no hubiéramos tenido el brote de la magnitud que hemos tenido. Por lo tanto, el punto que yo diría positivo de esta situación actual es que eh, estamos dando una señal muy clara que los pequeños brotes que se están dando de la enfermedad en prácticamente eh, todo el territorio español y en otras partes del planeta, como usted ha comentado, pues se están controlando de una forma muy adecuada y en realidad duran unos cuantos días. Los casos nuevos, cuando seguimos las informaciones, en, en menos de una semana dejan de haber casos nuevos. Por lo tanto, yo creo que esto es un motivo eh, de, de estar satisfechos de cómo se están haciendo las cosas. O sea, que, que no tiene nada que ver, eh, doctor, con la virulencia ni cómo eh, se produjeron los hechos desde el comienzo hasta eh, meses después. Estamos en una situación diferente. Sí, totalmente diferente porque mire que ahora cualquier persona que es sospechosa de tener la enfermedad, bien sea porque vive en nuestro país y tiene síntomas compatibles o bien porque procede de otros países y, y se le realiza la prueba, también porque tiene la sospecha de la enfermedad, la diagnosticamos de una forma muy rápida. Cuente que al principio de la, de la pandemia, en muchas ocasiones tardábamos varios días en diagnosticar a los enfermos y solamente diagnosticábamos a los pacientes más graves que iban a los hospitales. Todas, absolutamente todas las personas que tenían síntomas menos graves y que por lo tanto eh, pasaban la enfermedad en su domicilio y solo se visitaban en los centros de atención primaria, no eran diagnosticados y por lo tanto no se hacían ningún seguimiento de los contactos y habían eh, brotes sucesivos de, de decenas, de centenares, de miles de personas que no eran controladas por el sistema sanitario. Es decir, que ¿dónde está la, la gran diferencia eh, a la hora de, de tratarlo, a la hora de, de diagnosticarlo? En definitiva, el protocolo que se sigue ahora, que es muy diferente como apuntaba al principio. ¿Dónde están las grandes diferencias? Pues mire, la diferencia fundamental está, en primer lugar, que tenemos una prueba eh, para diagnosticar a los enfermos que es muy accesible para, para todo el sistema sanitario. Es decir, que en este momento cualquier persona que tiene síntomas compatibles con la enfermedad, aunque sean menores, en, en un periodo de tiempo no superior a 24 horas, está diagnosticado de forma certera. Es decir, se le hace una determinación de PCR en una muestra respiratoria y está diagnosticado. Y además, tenemos todo un equipo de profesionales en todo el territorio del país que eh, en, también en un periodo de tiempo muy corto son capaces de identificar 
con precisión a todas las personas que han podido tener contacto directo y, y de riesgo con esta persona o con estas personas que hemos diagnosticado. Este elemento es el fundamental para controlar todas las epidemias, esta y todas las epidemias, diagnosticar muy rápidamente todos los, 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 los canales de, de comunicación del virus, de, de transmisión del virus para cortar esta transmisión. Y eh, en su opinión, ¿a qué cree que es debido estos rebrotes de los que ya hablábamos y, y apuntaba que podían ser posibles? ¿A ese relajamiento en, el, en, en, en las recomendaciones que hacemos? En... No necesariamente. Mire, hay algunos de ellos que, que, que probablemente van muy ligados a condiciones sociales y laborales. Eh, si, por ejemplo, hacemos mención de los brotes o los, lo, las situaciones que se han dado en los, en los trabajadores temporales de, del campo, pues esto tiene mucho que ver con las condiciones laborales y, sobre todo, y yo en los últimos días he hecho mucho énfasis, con las condiciones sociales de estas personas. En general, viven en condiciones muy precarias, en, en zonas que tienen una habitabilidad muy deficiente y conviven muchas personas muy agrupadas y esto hace muy difícil el control de la transmisión del virus. Eh, esto es un, es, un, es un punto que queda previsible que se diera y se ha dado. Otro punto donde también se dan estas condiciones precarias, a veces de laborales y, 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 y de habitabilidad, también son los, los, las industrias eh, cárnicas, ¿no? donde están unas condiciones climatológicas especiales, donde además hay una población inmigrante muy importante que quizás también vive en condiciones de habitabilidad muy deficientes. Es decir, que hay, hay zonas donde se dan estos brotes donde es previsible que pueda pasar. El virus sigue circulando, esto lo sabemos, y por lo por tanto, no, no es estrictamente los brotes relacionados con que no hagamos las cosas bien, sí. sino que incluso haciendo las cosas bien se pueden producir estos brotes. Eh, fíjese una cosa que ahora en este momento, si nosotros ahora eh, nos paseamos por el litoral de España, pues sí. es posible que varios millones de personas estén en la playa. Si realmente el riesgo fuera muy elevado, pues cada día tendríamos miles de casos nuevos y esto no es así. Es decir, tenemos un par de centenar, el día que tenemos más, tenemos un par de centenar en toda España y en general, como el otro día el doctor Simón explicó, alrededor del 50% de los casos se pueden atribuir a, a personas que vienen de otros países y son portadoras del virus y, y tienen pequeños grupos de personas afectadas, básicamente de países de Sudamérica, de Norteamérica, de algunos países asiáticos. Es decir, que yo creo que en general la población está respondiendo de una forma extraordinariamente buena y yo creo que es, es, es necesario reforzar esta, esta idea ¿no? porque yo creo que, que somos muy dados a, a, una, a una acción muy punitiva contra las sí. personas y en, y en realidad si no hubiéramos hecho las cosas bien el brote no se hubiera controlado y, y la inmensa mayoría de la población hace las cosas bien y las sigue haciendo muy bien por lo tanto, aunque excepcionalmente alguna persona no lo haga, la inmensa mayoría de la población hace las cosas muy bien sobre el aeropuerto, doctor, y sobre esa apertura de fronteras del espacio Schengen y que en fechas próximas se abra a otros países, ¿qué opinión le merece ese protocolo eh, donde se toma la temperatura de forma aleatoria? Tampoco son exactamente todos, uh -huh. nos apuntan con, una, con un diagnóstico visual, que ahí sí que yo estoy un tanto perpleja, uh -huh. si visualmente se ya. puede determinar algo, diagnosticar algo, en fin, y un rellenar un formulario. Eso serían a priori esas tres... Eh, Mire, dos, dos cosas muy importantes, dos cosas muy importantes que yo creo que todo el mundo tiene que conocer. Eh, la enfermedad producida por el coronavirus, uh -huh. eh, la infección producida por el coronavirus, en, como mínimo un tercio de las personas es asintomática. Quiere decir que no produce ningún síntoma. Por lo tanto, cualquier tipo de control que se haga desde el punto de vista de síntomas no va a detectar este tercio de personas que no van a tener nunca ningún síntoma durante la infección. Dicho esto... La fiebre, que es lo que nos miran al entrar eh, en el aeropuerto, no siempre está presente en los primeros días de la enfermedad. De hecho, la mayor parte de las personas, cuando tienen enfermedad con síntomas, la fiebre empieza a aparecer cuando llevan dos o tres días de otros síntomas respiratorios. Por lo tanto, yo creo que el elemento fundamental para hacer un control adecuado en los aeropuertos es que se realice un cuestionario a todas las personas y se les, eh, se les haga pues eh, unas preguntas muy claves que fundamentalmente son si tienen eh, o han tenido en los días previos síntomas respiratorios y sobre todo es muy importante si han estado cercanos o conviviendo con alguna persona que haya tenido síntomas porque aquella otra persona sí que puede tener la enfermedad, la persona que entra en España puede estar ya contagiada y puede no mostrar ninguna sintomatología. Por tanto, yo creo que es mucho más importante trasladar a la responsabilidad individual de, de cada ciudadano que entre en España 
eh, esta, este cuestionario para que responda a una serie de preguntas que no hacer un, una, una valoración aleatoria de personas porque seguramente con esta valoración no vamos a conseguir tener mucha información que nos dé lugar a diagnosticar casos. Y lo de hacer la prueba, el PCR o algún tipo de, de prueba en el país de origen... Mire, esto tiene muchas dificultades técnicas. En primer lugar, tiene, tiene una dificultad desde el punto de vista del derecho de las personas. Es decir, para que te hagan una prueba, tú tienes que dar consentimiento para que te la hagan. Eh, cualquier prueba de la medicina, ¿eh? a nadie se le puede hacer una prueba de la medicina si no da su consentimiento. Cuando, cuando a alguien le hacemos una extracción para hacer un análisis o para hacer una radiografía, sí. esta persona implícitamente da el consentimiento. Yo no le puedo hacer a usted una radiografía si usted no quiere que se la haga. Aunque usted esté enfermo, no le puede hacer la radiografía. Por lo tanto, a, a nadie se le puede obligar a hacer una prueba. Dicho esto, eh, cabría la posibilidad de que a las personas le pidiéramos este, este certificado de que se han hecho una prueba en su lugar de origen. Evidentemente, se la tendrían que hacer en un periodo no superior a 48 horas. Pero claro, incluso pudiendo hacerlo, que esto logísticamente es complicadísimo, porque las pruebas estas solo se hacen a personas que tienen síntomas, no a personas que viajan. Entonces, incluso pudiéndolo hacer, esto tampoco es una garantía absoluta que la persona no tenga la infección, porque la prueba no siempre da positiva el primer día de la infección. Puede dar un resultado negativo y el, la, la persona tener ya la infección y este resultado puede ser positivo al día siguiente o a los dos días. Por lo tanto, no podríamos hacer una prueba cada dos días de su estancia en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que esta, esta, de, esta determinación de la PCR que se ha propuesto desde el punto de vista, yo creo, más político que sanitario, sí. de que podría ser algo que se reclamara a los ciudadanos, yo pienso que logísticamente es imposible ponerla en práctica, que atenta contra los derechos de las personas que tendrían que dar su autorización y, en tercer lugar, que no es una garantía de que esto eh, sea suficiente como para que las personas tengan una garantía absoluta de que no tengan la infección. Yo creo que ningún organismo internacional va a recomendar de forma generalizada que se hagan estas pruebas a las personas que tienen que viajar, porque además esto harían que el viaje, los viajes internacionales no, no, no funcionaran y además no fluyera. Además, yo le pondría una cuestión. Entonces, cuando entramos por la frontera con Francia, ¿cómo nos hacemos la prueba? Si no hay frontera. Cuando entramos en automóvil. Claro, es que, es que yo creo que a los que hay que preguntar es a los que entienden, como es en este caso el doctor sí. Almirante, a los sanitarios claro, que porque, nos puntualizan esto sería, y nos matizan. Se, claro. sería, sería una incongruencia que las personas que vienen en un avión, que son unos cuantos miles, sí. les hiciéramos esta prueba y los que entran por, por, carretera, por carretera desde Portugal o desde Francia... Estos, estos no, no les haríamos la prueba porque, claro, sería imposible parar a todos los coches en la frontera. No, no, no me imagino esta situación. Y después, y después habría otra situación que es la reciprocidad, ¿no? que si, si España exige que todos los ciudadanos que vengan de, del espacio Schengen o de cualquier sitio a España hacer la PCR, estos, estos países pedirán que los españoles también se hagan la prueba. Y, y yo, y yo, creo, que esto es, yo creo que es inviable logísticamente y después... Desde el punto de vista sanitario yo veo muchísimas dificultades para que sea rentable hacer pruebas de forma masiva. Eh, doctor, eh, hablando de viajes, eh, ¿los aviones son tan seguros como nos están haciendo creer? Eso del reciclado del aire... Eh, ¿Qué opinión tiene el doctor? Mire, eh, mire los, los, los sistemas de, de recirculación del, del aire del avión son extremadamente seguros, en primer lugar porque captan el aire del exterior y porque tienen un sistema de, de, de reciclado del aire con muchísimas más renovaciones de aire eh, en, en la cabina del avión, pero es que no solamente tienen muchas renovaciones, sino que además tienen filtros EPA. Es decir, para que la gente se haga una idea, dentro de los aviones las condiciones de, de reciclado y de purificación del aire son parecidas a las de los quirófanos donde operamos a los enfermos. Por lo tanto, hay una garantía eh, casi absoluta que dentro del avión hay una posibilidad de transmisión muy limitada. No es, no es nula, eh, como en ningún espacio cerrado, pero es muy limitada. Si a esto se le añade que la obligatoriedad del uso de la mascarilla en todo el tiempo que estemos dentro del aparato pues es, 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 es absoluta. Yo creo que la suma de las dos eh, actitudes, es decir, el uso de la, mascarita durante todo, de la mascarilla durante todo el viaje, junto con la renovación adecuada del aire de todos los aparatos de, de aviación, yo creo que hace altamente improbable una transmisión de la, de la infección dentro del avión. Claro, si no se cumplen con estas dos condiciones, eh, sí que hay la posibilidad, porque el espacio es muy limitado, las distancias entre personas son muy cortas, pero si se cumplen estas dos condiciones, la posibilidad yo creo que es. De hecho, desde que hay, desde que hay pandemia, 
que yo conozca no se ha descrito ningún brote por, por, por transmisión dentro de los aviones y ha seguido habiendo tráfico aéreo. Muy limitado, esto sí, pero ha, ha seguido habiendo y no conozco que se haya producido ningún brote como consecuencia de que, de que se haya habido una transmisión dentro de un, de un avión. Pues, eh, doctor Almirante, antes de despedirle, ¿cómo está su hospital, su unidad? Mire, en este momento estamos muy bien en el hospital. Esto también es una, es una cuestión muy importante. Estamos buscando de una forma tan intensa y tan eficiente la enfermedad que estamos encontrando todos los casos asintomáticos que no encontrábamos cuando estábamos en el punto álgido de la pandemia. En este momento, en, en nuestro hospital, prácticamente no ingresa ningún paciente. Quiere decir que todos los pacientes que diagnosticamos, estos 190 pacientes que, que cada día nos informa el Ministerio, 150 o 160, sí. la inmensa mayoría, prácticamente el 100%, son personas que tienen o muy pocos síntomas o están asintomáticas. Es decir, que no solamente no hay ahora un número importante de casos nuevos, sino que estos casos nuevos prácticamente son todos en personas que tienen muy pocos síntomas y en este momento nuestro hospital y la inmensa mayoría de hospitales de España no están recibiendo pacientes con enfermedades graves como teníamos hace de un mes o mes y medio. O sea que el panorama es eh, diametralmente diferente, gracias a Dios, eh, doctor Almirante. Eh, no sabemos muy bien a qué nos vamos a enfrentar de cara al próximo otoño, espero que sus palabras eh, sigan siendo tan certeras como las de la última vez y esto acabe siendo algo residual, doctor Almirante, y podamos irlo sobrellevando hasta que aparezca esa ansiada, esa deseada vacuna, eh, no tardando. ¿no? Esperemos que así sea. Yo tengo mucha confianza en que la gente está haciendo las cosas bien, que el sistema está extremadamente bien preparado, que se seguirá preparando y yo estoy confiado de que, de que aunque tengamos que afrontar eh, alguna etapa nueva de, de, de brote importante, que, que, la, que la respuesta del sistema sanitario será muchísimo más eficiente que fue en la primera fase de la enfermedad. Sin duda que habremos aprendido mucho sobre estas semanas tan duras. Gracias, un abrazo muy fuerte y un placer de nuevo, doctor Almirante. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación.